Yeah. வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம மறுபடியும் ஒரு அல்கஹாலிக் ட்ரிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பைனாப்பிள் யூஸ் பண்ணி பைனாப்பிள் ஜூஸ் யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கல் தயாரிக்க போகிறோம் ஒரு ஏழு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே அல்கஹாலிக் பவர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரிங்க் இது இந்த ட்ரிங்க் ஒரு பைனாப்பிள் ஃப்ளேவரோட குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ட்ரிங்க் தயாரிக்கிறதுக்கு நமக்கு வெறும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் மட்டும் போதும் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம கல் தயாரிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கக்கூடிய மற்ற ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க்ஸை பற்றின வீடியோ செய்து வரைக்கும் பார்க்கலனா தயவு செஞ்சு பாருங்கள் அந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுக்கறதுக்கு மறக்காதீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி நண்பர்களே நம்ம பைனாப்பிள் கல்லு எப்படி தயாரிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல நமக்கு பைனாப்பிள் ஜூஸ் வேணும் இது நான் ஒரு பைனாப்பிள் எடுத்து அதை தண்ணி சேர்க்காமல் மிக்சியில் அரைச்சி அந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஒரு வெள்ளை துணியில் நல்லா வடிகட்டி பிழிஞ்சு எடுத்துருக்க ஜூஸு சுத்தமாக தண்ணி சேர்க்காத ஜூஸு அடுத்ததாக நமக்கு தேங்காய் தண்ணி தேங்காய் நீர் வேணும் அடுத்ததாக சர்க்கரை அப்புறம் கொஞ்சமாக ஈஸ்ட் வேணும் நமக்கு இதை தவிர கொஞ்சம் கிராம்பு ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி மிளகு மிளகு ஒரு நாலஞ்சு மிளகு இதே நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரையும் நல்ல ஒரு பஞ்சையும் கொடுக்குறதுக்காக இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது நம்ம கல் எப்படி தயாரிக்கிறது பைனாப்பிள் கல் எப்படி தயாரிக்கிறதுங்கிறத பார்க்குறோம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க நண்பர்களே நான் மொத்தமாக ஒரு அறுநூறு மில்லி அளவுக்கு தான் இந்த பைனாப்பிள் கல் தயாரிக்க போகிறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்களுடைய குவான்டிட்டி அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு சின்ன கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு நூற்றம்பது நூ இரநூறு மில்லி அளவுக்கு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு கப்பில் ஒரு கப்பு பைனாப்பிள் ஜூஸ் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப் பைனாப்பிள் ஜூஸுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தேங்காய் தண்ணி நம்ம சேர்க்குறோம் அதாவது ஒன் எஸ்டு டூ நீங்கள் ஒரு லிட்ரு பைனாப்பிள் ஜூஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டு லிட்ரு தேங்காய் தண்ணி ஊற்றணும் அடுத்ததாக நம்ம இது இது கூட சர்க்கரை ஆட் பண்ண போகிறோம் அரை லிட்டர் கல்லுக்கு நமக்கு நூறு கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை வேணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அந்த சர்க்கரை எல்லாம் அந்த ஜூஸோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட்டு வெறும் கால் ஸ்பூன் போட்டால் போதுங்க அதிகமாக தேவையில்லை ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த ஈஸ்ட்டையும் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கரைச்சிக்கோங்க நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு அந்த கிராம்பை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக அந்த மிளகையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு மிளகு போதும் நம்ம மொத்தமே அறுநூறு மில்லி தான் கல் தயாரிக்கிறோம் நீங்கள் அதிகமாக தயாரிக்கிறதா இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிராம்பு மிளகு எல்லாத்தையுமே அதிகப்படுத்திக்கோங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரையும் நல்ல ஒரு பஞ்சும் கொடுக்கும் நம்ம இந்த ட்ரிங்க்கு அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் நண்பர்களே நம்ம கல்லோட ப்ரிப்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை நம்ம நேரடியாக ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் வந்து மாற்றிக்கலாம் கண்ணாடி பாட்டில் அல்லது செராமிக் ஜாடி இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் அல்லது ஏதாவது மெட்டல் அலுமினியம் பாத்திரம் அந்த மாதிரி எதுலையுமே ஸ்டோர் பண்ண வேண்டாம் இதோட கல்லோட அந்த ரியாக்ஷன் நல்லா இருக்காது இப்போ இந்த பாட்டில் எடுத்து நல்லா ஒரு வாட்டி குலுக்கி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மிக்ஸை நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்கரை ஈஸ்ட் ஏதாவது கரையாமல் இருந்திருந்தால் இப்படி நம்ம குலுக்கிறதுனால நல்லா கரைஞ்சிக்கும் அடுத்ததாக நமக்கு ஒரு பலூன் வேணும் நான் இங்கே ஒரு பலூன் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய பலூனாக எடுத்துக்கோங்க இந்த பலூனை எடுத்து இந்த பலூனோட வாய்ப்பகுதி இருக்கு இல்லையா வாய்ப்பகுதி அந்த பாட்டிலோட வாய்ப்பகுதியில் நல்லா கவர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம்னா இந்த பாட்டிலில் வெளியேருந்து எந்த ஏரும் உள்ளே போகக்கூடாது அதே டைமில் உள்ளே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த கேஸ்னால் இந்த பாட்டில் வெடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் நண்பர்களே நம்ம கல் தயாரி பைனாப்பிள் கல் தயாரிக்கிறதுக்கான மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பாட்டில் அப்படியே கொண்டு போய் ஒரு இருட்டான இடத்துல ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் ஸ
மெல் பயங்கரமாக வரப்போகுது கல்லில் பைனாப்பிள் ஜூஸ் கலந்த மாதிரி இருக்குங்க நல்ல அது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருந்த இன்னொரு வீடியோ கல் தயாரிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதில் கல்லோட வாசம் அப்படியே மூக்கில் தொலைக்கிற மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் இது ஆனால் இதோட ஸ்மெல்லு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது குடிக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக இருக்குங்க இதோட ஸ்மெல் இப்போது இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதில் கிராம்பு எல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வடிகட்டி ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க நம்ம கல்லு எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குங்க அருமையான ஸ்மெல் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சேஸ் ஸ்மெல்லுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்க இந்த பைனாப்பிளோட அந்த ஃப்ளேவர் கிராம்பு அந்த மிளகெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதோட அந்த காரம் நல்லாவே தெரியுது கண்டிப்பாக இது ஒரு டம்ளர் அடித்தோன்னா ஃப்ளாட் ஆயிடலாம் சூப்பருங்க அந்த மெயினாக அந்த கிராம்பு அந்த மிளகோட ஸ்மெல் வந்து அந்த ஃப்ளேவர் அந்த டேஸ்ட்டு நல்லா கிடைக்குது அப்படியே தொண்டையிலேருந்து அப்படி பிடிச்சிறங்குது நல்லா இருக்குது ஒரு சூ சூப்பரான ஒரு ட்ரிங்க் இது வரைக்கும் நம்ம தயாரித்ததில் பெஸ்ட் ட்ரிங்க் என்ன கேட்டால் இதுதாங்க இங்கே பாருங்கள் அந்த ஃபிஸியாக தெரியுதா இந்த பபிள்ஸ் பபிள்ஸாக வந்திருக்கு பாருங்க கேமராவில் சரியாக தெரியுதா என்னென்னு தெரில நல்லா வந்திருக்கு ப்ராடக்ட்டு கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் பைனாப்பிள் இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக இதோட ஆல்கஹால் பர்சன்டேஜ் ஏழு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் பியூர் குடிக்கிறத விட இது பெட்டராக இருக்கும் இதுக்கு நான் கண்டிப்பாக கேரண்டி தருவேன் சரி நண்பர்களே எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ட்ரிங்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க போயிடாதீங்க வெயிட் ஐ மினிட் நம்ம அடுத்த வீடியோவுக்கான ப்ராடக்ட் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இது என்னென்னு உங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியுமா இது என்னென்னு உங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சுதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவோட கீழே கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்குள்ளே எத்தனை பேர் சரியாக கெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் சரி நண்பர்களே மேலும் மற்றொரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் ரைட்ஸ் மீ சதீஷ்குமார் சைனிங் 